वो दिन कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं तब बाबा साथ हमारे थे तब बाबा साथ हमारे थे बाबा अब भी साथ हमारे निश्चिंत चक्रवर्ती यानपड़ता एंत अधिकारी उठारो अंत अंदर सत्कार सत्कार स्व अधिकारी का अधिकारी तन सत्कार द्वारा वस्तु योग्यम राजु अंदर द्वारा सतुष्ट पुष्पाल द्वारा लभ वाटल पड़ता अला राज्य मुझे कर्मल सहचर कर्मेन्हम शक्ति धारण ल सदा नद उठाया अटाया श्रम तो ना कर्मेन्द्रिया प्रेम तो नाग द्वारा ना हृदय द्वारा ना इला रोजंत दिनचर्य कर्म संबंधी कर्म सूस संपर्क आत्म चूडी राजधिकारी आत्म ना द्वारा इधे राज्य सत्ता यदार्थम अभूति समीप कर्म सहचर कर्मेन्द्रिय आत्मराजन 
నా యొక్క స్నేహము మరియు శక్తి అనగా లవ్ మరియు లా రెండు సదా ఆర్డర్లో నడుస్తున్నాయా లేక అప్పుడప్పుడు నడుస్తున్నాయా విధి లేక నడుస్తున్నాయా లేక ప్రేమతో నడుస్తున్నాయా చూపించేందుకు నడుస్తున్నాయా లేక ఇష్టంగా నడుస్తున్నాయా అదేవిధంగా రోజంతటా దినచర్యలో తమ కర్మ సంబంధికులను లేక కర్మ సహచరులను చూడండి వాటితో పాటు సంపర్కంలోకి వచ్చే ఆత్మలందరినీ చూడండి రాజ్యాధికారి ఆత్మనైన నా ద్వారా ఎంత శాంతంలో మరియు ఎంత మంది ఎంత శాతంలో మరి ఎంత మంది సంతుష్టంగా హర్షితంగా ఉన్నారు ఇది రాజ్యసత్తా యొక్క యథార్థమైన అనుభూతి అభ్యక్తి సూచనలు బ్రహ్మ బాబాను ప్రతికర్మలో అనుసరించటం మన ప్రతి మాట చాలా శ్రేష్టంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మన జీవితం సామాన్యమైనది కాదు ఇది అలౌకికమైన జీవితం అలౌకికంగా ఉండటం అంటే పవిత్రంగా ఉండటం బ్రాహ్మణులు అంటే తండ్రి బ్రహ్మ లాంటి కర్మలు చేయటం మరి మన మాటలు బాబా బ్రహ్మ బాబా మాటల్లా ఉండాలి మన కార్యాలు బ్రహ్మ బాబా ఇలానే ఉండాలి ఇదే తండ్రిని అనుసరించటం ఆచరించటం ఓం శాంతి Shanti, welcome to our Vekti Parivar. Today is day five. Karan, Karan. Om Shanti, our Vekti Parivar is welcome to our Vekti Parivar. Today is day five. Karan, 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 Karan. Om Shanti everyone. Om Shanti andar ki. Knowledge is truth. And truth, the power of... Satyam. Satyam. Satyam ta sikti manam sadhar jesin apde anabun chahi galutam. Last night I took on this homework of నిన్న ఈ హోంవర్క్ తీసుకున్నాను నిరాకార ఆత్మగా శరీరానికి యజమానిగా ఉండటం ఇందులో చాలా మంచి అనుభవం సంబంధం ఆత్మ శరీరానికి మధ్య అనుభవం అవుతుంది ఆత్మ శరీరం అంటే ఇష్టపడుతుంది ఆత్మ శరీరాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది గమనిస్తుంది ఇలా ఆత్మ శరీరం సంబంధాన్ని చాలా ప్రేమ పూర్వకంగా ఉంటాయి ఒకటేమో శరీర అభిమానం ఉండటం రెండవదేమో ఆత్మ శరీరాన్ని ఎలా సంరక్షిస్తుంది చూడటం సూక్ష్మైన ప్రభావం ఆత్మపై ఏముంది అది చూసుకోవటం ఆలోచనల ప్రభావం శరీరం మీద ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద బాడీ ఆత్మ శరీరాన్ని తాకుతుంది ఇది చాలా సుందరమైన అనుభవం తేలికతనం అనుభవం అవుతుంది ఆ తర్వాత నేను నాకు అర్థమైంది ఇది ఎంత ముఖ్యం మనకు నిరాకారిగా ఈ ఆత్మాభిమానం వల్ల ఉండటం ఎంత ముఖ్యం మీలో ఎంతో మంది గుర్తు ఎంతో మంది గుర్తుండొచ్చు మనం బాబా పిల్లలుగా అయినప్పుడు కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఎంతో ఎంతో 
ఉత్సాహం ఉండేది ఆత్మాభిమానిగా అయ్యే పురుషార్థం ఎంతో చేసేవాళ్ళం ఎంత గుర్తుందా ఇప్పుడు కూడా కొంత శాతం ఉత్సాహం ఉంది కదా ఎందుకంటే ఇంకా ఆత్మాభిమానం చే ఆత్మానికి అవ్వాల్సిన కొంత శాతం మిగిలి ఉంది మరి ఈ పాఠాలు చాలా ముఖ్యం మనం పూర్తిగా మన ప్రాక్టీస్ను చేయటం కోసం మనం ఏదైతే కొంత శాతాన్ని పూర్తిగా చేరుకోలేకపోయామో అది ఇప్పుడు ఆ శాతాన్ని పూర్తి చేయాలి దాంతో పాటు ప్రాప్తులు కూడా కదా ఆత్మ యొక్క ప్రభావం శరీరంపై ఎంత ఉంది తర్వాత శరీరం యొక్క ప్రభావం ఆత్మపై ఉంటుంది ఇలా ఆత్మ శరీర సంబంధం చాలా ప్రియమైనది చాలా అతీతమైనది మరి మన శరీరాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి సరిగ్గా అంటే సోమరిగాను కాకుండా ఎక్కువ శ్రమను కాకుండా ఆత్మ ఈ విధంగా శరీరంతో మాట్లాడటం మొదలు పెడుతుంది రెండవ ప్రాక్టీస్ బాబా చేయించేవారు కరణ్ కరావన్ హార్ బాబా ఎన్నో విషయాలు సరిగ్గా చేయిస్తారు సేవ మాటల ద్వారా కానీ ఏ విధంగా జరిగిన ఇది చాలా అనంతమైన కార్యం ఈ కార్యంలో బాబా ఎన్నో సూచనలు ఇస్తూ ఉంటారు చేయాల్సిన వాటిని గుర్తు చేయాల్సిన వాటిని మూడు విధాలుగా సూచనలు ఇస్తారు మనస వాచ కర్మణ ఒకేసారి మరి ఎప్పుడు అదే స్థితిలో ఉండం కదా మనం కర్మలు కూడా కార్యాలు కూడా చేస్తూ ఉంటాం అంటే అప్పుడు మనం మన మన బాబాతో ఉన్నట్టు కాదు మనసు బాబాతోనే ఉన్నట్టు కాదు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నేను బాబా స్మృతిలో ఉన్నాను సేవ చేస్తాం మాటలు చేతలు పనులు ద్వారా ఎంతో చేయాల్సింది ఉన్నది కూడా బాబా చేస్తున్నారు కదా మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా చేయాల్సిన పనులు చేస్తున్నా మనకు మనం మాట్లాడే వాటిలో ఏదైనా లేకపోతే ఆ పని అవ్వటం కోసం మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటే అక్కడే బాబా కరణ్ కరణ్ గారు బాబా కావాల్సింది చేయించారు అని మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇది బాబా కార్యం కదా మనం ఎంతగా అయితే ఎలాంటి బాబా యొక్క ఉనికిని మనం మనం ఎక్కడ ఉన్నా తెలుసుకుంటాము అప్పుడు మనకు మనం చూడొచ్చు బాబా ఎలా అనంతమైన రీతిలో తన కార్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు నా హోంవర్క్ నేను బాలుని బాబానే యజమాని పిల్లలు ఎప్పుడు ఆలోచించకూడదు ఏం జరుగుతుందా ఎలా జరుగుతుందా ఇది అవుతుందా అది అవుతుందా అని బాబాను బాబా ఇచ్చిన సూచనలు అనుసరించాలి ఎందుకంటే బాబానే యజమాని బాబానే బాధ్యులు ఎన్నోసార్లు మనం బాబా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా బాబా సడన్ గా మనకు డైరెక్షన్స్ ఇస్తారు ఇది చేయండి అది చేయండి ఇక్కడికి వెళ్ళండి అక్కడికి వెళ్ళండి అని ఎందుకంటే మొదట్లో మాకు ఎన్నో ఆహ్వానాలు వచ్చాయి బాబా చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కడికి ఎవరు వెళ్ళాలి అనేది బాబా నేను చెప్పేవాళ్ళు ఒకసారి నేను బాబాకు చెప్పాను ఈ కొత్త ప్రదేశం మరి మీరు నన్ను అక్కడికి వెళ్ళమంటున్నారు అక్కడ తొమ్మిది నెలలే కదా అక్కడ పెట్టింది అక్కడికి వెళ్ళమంటున్నారు అన్నాను బాబా అన్నారు యజమాని ఎవరు ఇక్కడ అన్నారు బాబా అన్నారు మరి మరి నీ నీ చింత ఏంటి అన్నారు 
నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నారు ఎందుకంటే మనం ఏమవుతుంది దాని ఫలితం ఎలా ఉంటుంది ఇది జరగొచ్చేమో అది జరగొచ్చేమో అనుకుంటాం బాబా అన్నారు కాదు అలా కాదు ఈ సెంటర్స్ అన్ని బాబా యొక్క దుకాణాలే షాప్లే బాబా ఒక మేనేజర్ ని మార్చి ఇంకో చోట పంపిస్తారు అంటే దుకాణంలో సరిగ్గా బిజినెస్ జరగకపోతే ఆ మేనేజర్ది కాదు బాబా బాధ్యత బాధ్యత ఎవరిది బాబాది సేటుది బాబానే సేట్ అన్ని దుకాణాలకి మరి లాభ నష్టాలు చూస్తూనే ఉంటాం కానీ బాబా ఎలా చూస్తారంటే లాభ నష్టాల కింద చూడవు ఇది వేరే విధంగా చూస్తారు నాకు ఎంతో అనుభవం ఉంది బాబా బాబాని కదా యజమాని ఈ రోజులు కొన్నిసార్లు దీన్ని చూసాను నేను ఏం చేయగలను అని అనంతమైన రీతిలో ఏం చేయొచ్చు అని తర్వాత బాబాకు చెప్పాను బాబా మీరే కరెంట్ రావాలని హారం మీరే చేయండి అని చెప్పాను నేను చేయట్లేదు అని కాదు ఏదైతే కెపాసిటీలో ఏదైతే నేను చేయగలను అది నేను చేయాలి అని ఇది చాలా పెద్ద కార్యం నేను చేయాలనుకున్న దానికంటే పెద్ద కార్యం బాబానే కరెంట్ కరణ హారు కాబట్టి బాబా నే చేస్తారు అనుకున్నప్పుడు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది బుద్ధి స్థిరపడుతుంది ఎలాంటి వ్యర్థమైన ఆలోచనలు ఇంకా రావు బాబా చేయించేవారు మీరు చే మీరే చేయిస్తారు అనుకోవాలి మనకి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనం చేయాల్సింది అది ప్రాక్టికల్ గా చేయాలి కదా అప్పుడే ఎన్నో తెలుస్తాయి ఎన్నో అర్థమవుతాయి ఎన్నో ప్రాప్తులు లభిస్తాయి ఇంకా ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మన నమ్మకం పెరుగుతుంది కాబట్టి బాబానే కరెంట్ కరా వన్ హార్ లేకపోతే మనం నమ్మింది మన బుద్ధిలో ఉంటుంది కానీ మన ప్రాక్టికల్ జీవితంలో ఆ సంబంధం అనేది ఉపయోగించాలి మనలో ప్రతి ఒక్కరూ చేయాల్సింది చేయండి బాధ్యులుగా ఉండండి ఆ తర్వాత బాబా చేయించేది మీరే అనుకోవాలి ఎన్నో మంచి కథలు మనం ఎన్నో స్టోరీలు మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు బాబా ఎలా చేయించారో కరెంట్ కరావన్ హారుగా అది కనపడే విధంగా కాకపోయినా బాబా శక్తిని గమనించవచ్చు బాబా కార్యాలు సంపన్నంగా అయినప్పుడు బాబా వాళ్ళ బుద్ధిని తాకినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది ఈ రోజు బాబా మురళీలో కూడా చెప్పారు నేను ఎవరి బుద్ధి తాళాలు తెరవను మీరు చేయాలి ప్రయత్నం అన్నారు బాబా మీ తాళాన్ని తెచ్చారు కదా మీరు మిగతా వాళ్ళ తాళాలు తెరవాలి అన్నారు అప్పుడే కదా మనం బాబాను గుర్తించు తెచ్చుకునేది బాబాని అడగట్లేదు మనం బాబాని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం అప్పుడు ఆ ఆత్మకు ఆ శక్తి ఆ వైబ్రేషన్లు చేరతాయి వాళ్ళలో ఆ మార్పు సంభవిస్తుంది ఎంతో మందిలో ఇప్పుడు ఎన్నో ఫ్యామిలీలో జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకు సడన్ గా మేల్కొంటారు వాళ్ళ బాబాను ఇష్టపడతారు జ్ఞానాన్ని ఇష్టపడతారు అభివృద్ధినే కాదు సంబంధాలను కూడా మంచి సంబంధాలు ఉన్నప్పుడే ఆ కార్యం నెరవేరుతుంది కదా మంచి సంబంధాలు బాబాతో ఉన్నప్పుడు బాబా మీరే యజమాని మీరే కరణ్ కరామన్ హార్లు నేను మీ సంతానాన్ని మాత్రమే మీ మార్గదర్శకాలను నేను అనుసరిస్తాను మీరే కొనసాగించాలి ఇలా ప్రతి రాత్రి ఏదో ఒకటి తీసుకొని రోజంతా అనుభవం చేస్తూ ఉంటే పొద్దున కల్లా మరి రకరకాలుగా అనుభవం అవుతుంది నాకైతే ఇది బాగా ఇలా బాగా చేయగలుగుతున్నాను ఈ విధంగా ఓం శాంతి
ओम शांति दीदी गुड ओम शांति दीदी ओम शांति ब्यूटीफुल आई लाइक सुबह सायंत्रम ओम शांति गुड इवनिंग కొన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మీరు చెప్పిన వాటిల్లో మనస్సు మనసు ఆత్మ మనసు ప్రభావం శరీరంపై ఉంటుంది ఆత్మ ఆలోచించే శరీరంపై ఉంటుంది మరి శరీరంలో ఏదైతే శరీరానికి ఉపయోగిస్తామో అది ఆత్మపై ప్రభావం ఉంటుంది అన్నారు కదా దాన్ని కొంచెం స్థీకరిస్తారా దీది చెప్తున్నారు నేను ఆత్మాభిమానంలో ఉంటే శరీరం వంక చూస్తుంటే ఆత్మాభిమానిగా అయ్యి శరీరం యొక్క కొన్ని భాగాలను తాకుతూ ఉంటే ఎంతో అద్భుతమైన అనుభవం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆత్మాభిమానంలో ఉంటే ప్రేమ ఉంటుంది శాంతి ఉంటుంది అదంతా శరీరాన్ని తాగుతున్నట్లే కదా అది శరీరంలో నేను అనుభవం చేయొచ్చు అలాగే ఆ శరీరం విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు ఆత్మ శరీరం చాలా సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు అది మనసుకు కూడా సహాయం అవుతుంది కదా శరీరం సరిగ్గా లేకపోతే ఆత్మపై కూడా ప్రభావం ఉంటుంది శరీరంపై కూడా ప్రభావం ఉంటుంది ఇది చాలా లోతైన సంబంధం అంటే మంచి సంబంధం ఆత్మకు శరీరంపై ఉండాలి మంచి సంబంధం ఉండాలి మరి శరీరంతో మాట్లాడుతున్న చివరిలో మరి శరీరం ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలేటప్పుడు మంచి స్నేహంతోనే విడిపోవాలి బంధంతో కాదు జనరల్ గా అయితే శరీరం అనేది ఒక బంధం కాదా మరి ఈ శరీరంలో మనం జీవన ముక్తిని అనుభవం చేస్తున్నాం ఆత్మకు తెలుస్తూ మన శరీరాన్ని ఎలా సరి చేసుకోవాలో చివరిలో కూడా ఆత్మకు తెలుస్తుంది శరీరాన్ని ఎప్పుడు వదలాలి అని ఇదంతా చాలా సుందరమైన సంబంధం మంచి స్నేహమైన పూర్వక సంబంధం the other thing that i thought was very interesting is when you were talking about the influence of thoughts and attitude on the mind and it's very similar to what you were saying that every attitude we have every thought we have mana prati aalochana mana prati teeru sharirampai pravaham untundi annaru kada idhi cheptunaru certain things that you know certain things you don't like to eat konni konni mana తినడానికి ఇష్టపడం అనుకోండి నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అవి ఇష్టపడి తిని ఇష్టపడనివి మన ముందు ఉన్నాయి అనుకోండి ఏం చేస్తాం ఇష్టపూర్వకమైన మొక్క అవలేకలు పెట్టద్దు ఒకసారి మొక్క మార్చేస్తాం ఇది వద్దు ఇది వేదు అన్నట్టు మొక్కను చిట్లిస్తాం ఎందుకంటే ఎందుకు మొక్కం చిట్లిస్తారు ఆహారంపై దాది ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు మీ తీరు మీ విధానం ఎవరి పట్ల అయినా ఏ వ్యక్తి పట్ల అయినా ఏ పదార్థం పట్ల అయినా ఏ ఆహారం పట్ల అయినా వేరుగా ఉండకూడదు కొన్ని మీకు మంచిగా లేకపోవచ్చు మీకు ఆరోగ్యకరమైన కాకపోవచ్చు కానీ మిగతా వాళ్ళకి అవి ఓకే కదా కానీ అలాంటి భారమైన భారపూర్వకమైన వైబ్రేషన్లు తయారు చేస్తే అవి మిగతా ఆత్మలకు కూడా మంచివి కాదు కదా అంటే నేను ఏదైనా ఏదైనా ఆహారం నాకు ఇష్టం లేదనుకోండి అది నేను తింటే నా ఆ శరీరానికి ఏమవుతుంది ఇది అంటున్నారు నీకు నచ్చంది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నచ్చంది అంటే అది రుచి ప్రకారం కాదు మరి వేరే రకం మీకు ముప్పై శరీరానికి పడని ఉంటే తినొద్దు ఎందుకంటే అది ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది యజ్ఞంలో కూడా యజ్ఞంలో కూడా జొన్నలు గంజి గంజి జొన్నలు జొన్నలు తొక్కి ఇచ్చేవాళ్ళు అయినా గాని రాజకన్యలు ఉన్నా గాని యజ్ఞంలో వాళ్ళు ఆడుతూ పాడుతూ కూడా తాగారు జొన్న చావ మాకు ఇది పడదు మేము ఆరోగ్యం పాడవద్దని లేదు వాళ్ళు ఇది చాలా సూక్ష్మమైన విషయం మనసులో చేసుకోవాల్సింది సరే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం ఉండొచ్చు ఏది మంచిది ఏది మంచిది కాదు అని అలాంటి అభిప్రాయాలు వ్యక్తిగతంగానే ఉంచుకోవాలి కానీ అది ఒక దానిపై ఒక మన తీరును మార్చుకోకూడదు మన యాటిట్యూడ్ ని మార్చుకోకూడదు దానివల్ల అది శరీరంపై ప్రభావం పడుతుంది మరి 
ఎవరైనా ఇష్టపడిన దాన్ని మనం నాకు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు అంటే ఎలా ఎవరైనా వేరే తింటుంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇష్టమైతే వాళ్ళు తిన్నేవండి మీకెందుకు దానికి అది ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు నేను నేను ఏది ఆ తినకుండా ఉండను కానీ ప్రతిదీ కొంచెమే తింటాను కొంచెం పంచదార కొంచెం షుగర్ కొంచెం స్వీట్ కొంచెం ఉప్పు తింటాను కొంతమంది అయితే అన్ని ఆపేస్తారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు అనుకుంటారు నేను ఏదో మిస్ అవుతున్నాను అని మరి ఈ విధానంగా మరి శరీరానికి ఏది అవసరం అది ఇవ్వండి శరీరానికి కానీ ప్రేమపూర్వకంగా ఇవ్వండి మరి ఏ పదార్థం పైన ఒక ఒక తీరులో ఒక విధానం ఏర్పరచుకోవద్దు ఇష్టత ఏర్పరచుకోవద్దు thoughts around it so that's something really important what you're sharing about you know when we are looking at something to really have the right thing kana chusina appudu manam dani saraina thiru saraina vidha mana thiru sariga undali kala vayam cheptunnaru yeni yeni rakala paal paal konala artham gaatledu vaalaki idi kavali idi kavali ila rakrakala antunnaru ఇది అన్నారు మరి కళాపరం నేను చెప్పాను మరి మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి కానీ ఎవరికైనా వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవాలంటే వాళ్ళ ఇష్టం కానీ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటే ప్రతి వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా పది రకాలుగా ఒక్కొక్కరు కావాలంటే అది ప్రాక్టికల్ అవ్వదు కదా మరి ఎక్కడొకక్కడ మనం దేనికో దానిపై కొంచెం సుకుమారంగా అవుతాం అది చూసుకోవాలి and um the other thing that um that was very interesting in what you were sharing was about the soul into the body you just touched upon it like when you were saying atma shariram tho maatladutundi annaru kada so mari ne atma shariram taakinappudu ento prem ga taakutundi annaru kada koncham meditation commentary cheptara meer ela chesaru atma shariram taakinda ad commentary porakanga vivina radha nivi ఈ ప్రకృతి నుండి వచ్చావు నేను నాకు ఈ ప్రకృతి అంటే నాకు ఇష్టం ఈ శ ఈ ప్రకృతి ఈ శరీరాన్ని పోషిస్తుంది శరీరానికి సరైన పోషణ లభించినప్పుడు దాని యజమాని రథ రథ సారథి కూడా సహాయ ఉపయోగపడుతుంది మరి ఎలా అయితే యజమాని గుర్రాలని ఎంతో ప్రేమగా చూస్తే మరి గుర్రాలకు ప్రసాద్ చేసిన గుర్రాలకు కావాల్సిన పోషణ ఇచ్చిన ఆ సంబంధం ఆ రథ సారథికి గుర్రాల పైన ఉంటుంది సంబంధం ఉంటుంది మరి అవి రేస్ లో ఉన్నప్పుడు పరిగెత్తేటప్పుడు కొన్ని గుర్రాలు చాలా ఎదురు తిరుగుతాయి యజమానికి ఎందుకంటే ఆ సంబంధం సరిగ్గా లేనప్పుడు ఎదురు తిరుగుతాయి ఆ గుర్రాన్ని బాధించిన లేకపోతే నొప్పి కలిగించిన అది అది నా ముందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే మన శరీరాన్ని మనం మనం బాధ పెట్టకూడదు శరీరాన్ని ప్రేమించాలి అప్పుడే శరీరం సరైన సమయంలో మనకు కావాల్సిన తోడ్పాటుని ఇస్తుంది ఎప్పుడైనా మనలో కెపాసిటీ లేకపోయినా శరీరం ఇంకా సావకాశంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది ప్రవర్తిస్తుంది అది ఇంకా ఇంకా నేను అనుభవం చేస్తున్నాను ఆ శరీరంపై గౌరవం శరీరంపై ప్రేమ బాధ పెట్టకుండా శరీరాన్ని చూసుకోవాలి ఆత్మ యజమానిగా చాలా ప్రాక్టికల్ ప్రశ్న మీరు చెప్తూ ఉన్నారు మరి మీరు సెంటర్కి వెళ్ళారు తొమ్మిది నెలల తొమ్మిది నెలల సెంటరు బాబా చెప్పారు బాబా మీకు ముందున్నారు బాబా చెప్పారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళారు మరి మా మా మాలాంటి వాళ్ళకు బాబా ఎలా చెప్తే మాతో మాట్లాడతారు మరి ఎందుకంటే మేము మన్మతంలోకి వెళ్ళాము బాబా చెప్పారు అని కొంతమంది అంటారు అదంతా మన్మతమే ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ విత్ దీనియర్ బికాస్ సీనియర్ తో మాట్లాడుకోవాలి మీకు ఆల్సో లైక్ వి హావ్ బీన్ టాకింగ్ సీనియర్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి so that is one thing but if baba is telling me then i think it will it will also come from the senior you know like baba cheptunnaru ante senior nundi vachinatte kada when will you call all of us back in india 
daddy won't reply just continue like this me mane eppudu india pilistharu me andre eppudu india raavali annapudu daddy maatlade vallu kadu ala seriously no daddy ilku telusu ela pan cheyalo so ne maatlam like da maatlade vallu kadu karlane kon saagincharu ante didi meer anukuntunnara meeku pillip vastundi tandarlani nenu eppudu అక్కడే ఉన్నాను భౌతికంగా కాదు కానీ నేను ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటాను ఎంతో మంది నాకు ఫోన్ చేస్తారు చెప్తారు నేను ఎంతో కలిసి మెలిసే ఉన్నాను యజ్ఞంలో ఏం జరగాల్సిందో తప్పకుండా నేను ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాను పిలుపు కోసం మేము ఎప్పుడు మిస్ అవుతాము మరి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు మీరు లేకుండా పనిచేస్తుంది మేము మిస్ అవ్వకూడదు మిమ్మల్ని సరైన సమయంలో సరైనది ఏర్పడినప్పుడు అంతా సరిగ్గానే పనిచేస్తుంది మీరు కూడా ఇంకా ఇంకా మధువనానికి ఎక్కువ దగ్గర అవ్వచ్చు అప్పుడు నాకు ఇంకో ప్రశ్న ఉంది కొంచెం సమయం ఉంది సో అడుగుతాను ఈ ప్రశ్నని మీరు like implement all of the uh, practices that baba has been talking about like baba said something very similar chapte ade vidhanga adevara murali lo nirakaran nandi aakari gavatam ani chepparu ee roju home work lo kuda alane undi baba chettu chepparu meeku enno saatch telustayi enno praaptulu labisthayi annaru kada nirakaran nandi aakari gavatam lo ఏం ప్రాక్టీస్లు ఇవి ఎలా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు మీరు అర్థం చేసుకున్నవన్నీ మీరు మాతో షేర్ చేస్తున్నారా కొన్ని దాచి పెడుతున్నారా చెప్తున్నారు నేను అర్థం చేసుకున్నది ఆత్మాభిమానం ఆత్మాభిమానం ఎంత ముఖ్యమో ఎంత అటెన్షన్ దానిపై పెట్టాలి నేను చెప్పినట్టుగా నాలెడ్జ్ లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఆన్ సోల్ కాన్షియస్నెస్ but now we get into nana madala vetna pudu ento aatma vimana pai manaku attention undedi dhyas undedi ipudu adantha poyinattu kaadu kaani ipudu kontha shatame undi ante mari 60 shatam 70 shatam aatma vimana unte ento kontha ekkado kolpoyinatte kada manam danni inka ekkuva attention petti dani meeda inka ekku cheyali anukunna appudu roju anta nenu chestu unnanu aatma aatma sharirana upayogistundi ee vidhanga practice cheyata modaletana aatma vimana sthitini adhe nenu telusukunnadi pedda thega baaga anche telusukunnadi మరి అప్పుడే బాబాకి దగ్గరతనం అనుభవం అయింది అవుతుంది ఆత్మగా ఉన్నప్పుడు మనం పరమాత్మ చాలా దగ్గరగా ఉంటాం ఎప్పుడైతే ఆహము శరీర విమానం ఉంటే మనం మన బాబా కల కలిసి ఉండటానికి ప్రయత్నం శ్రమ పడాల్సి వస్తుంది ఆత్మాభిమానంలో శ్రమ ఉండదు నాకు రోజంతా నచ్చింది కొంచెం 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 బా ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాను నేను చెప్పినట్టుగా రెండు మూడు సార్లు కరెంట్ కరావన్ హార్ బాబా మీరు చూసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఇంతగా ఇంత చేయగలను నా స్థితి నా స్థితి బాగా ఉంచుకుంటాను నేను మీరు కరెంట్ చేయించేవారుగా అవ్వండి కరెంట్గా అవ్వండి అని చెప్పాను మీరు ఏదైతే షేర్ చేసుకున్నారు చాలా థ్యాంక్స్ మీరు చెప్పేటప్పుడు నేను అనుకున్నాను మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్లు కవర్ చేశారు చాలా చాలా సంపన్నమైనవి యోగం ధ్యానం జ్ఞానం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ దీనికి ఇంత సంపన్నమైన విషయాలు జ్ఞానాన్ని మాకు తెలియజేశారు ఈ రోజు హోమ్ వర్క్ కరణ్ కరావన్ హార్ నేను నేను బాలుణ్ణి బాబా యజమాని మీ భాగ్యాన్ని గుర్తుంచుకోండి కరావన్ హార్ బాబా మిమ్మల్ని ప్రతి కార్యం మీ చేత చేయిస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు మీపై ఎలాంటి బరువు ఉండదు భారం ఎప్పుడు యజమాని పైనే ఉంటుంది సహచరుల పై ఎప్పుడు బరువు ఉండదు మీరు యజమానిగా అయిన అయితే ఆ బరువు మీపై ఉంటుంది నేను బాలుని బాబాని 
నేను పిల్లాన్ని బాబానే యజమాని బాబానే చేయిస్తున్నారు సంతానం అయిన నన్ను చేయిస్తున్నారు అనుకోండి నేను బాబా సంతానాన్ని బాబా యజమాని యజమాని అయిన బాబా పిల్లాడైన నాతో చేయిస్తున్నారు అనుకోండి ఓం శాంతి Om Shanti. Thank you so much. It feels like we are full with so much treasures, morning, evening, and so much deep churning and a lot of realizations. Thank you so much, Didi and Shirin Ben. It's wonderful chit chat. So everyone ready to fly? That's good, no? We get everything 